Hello friends, welcome back to my channel PSE Hacks. In the topic topic, Sujesh Parkar Sarande, Pandrandam the topic title Bakshia Karshika Vilagalanata. Up in the channel, Adi Kanan Rindangilla, in the channel, a content in the English tepid than Dangilla, in the Alunda supports Yanata. Up in the class, Lake Garnalo. In the Ele Karshiga Villagal, Randai to Taram Dirica, Bakshi Villagal, Nani Villagal Adim Bakshi Villagal Kutsipare Angle, Bakshi Vastukla in Aid to Bugik on the Villagalana, Bakshi Villagal, Vaniji Viava Saika Prathani Mulla Villagal Parindana, Nani Villagal. Okay. Adinam Kubakshi Villagal Petti Padicam, Bakshi Villagal Adava Dani Villagal. Idila species Adar, Moon the Villagal Petitan Chodikar, Nell Godam Chodam in the Viana. Okay. Adinam Kanelinoka Nellina Petti Pesiki Chodla points on the Edi in the Mudavan. Okay. Adim Shastri and Ama Mendanokam, Oraisa Sateva, Valeri important Anna, Oraisa Sateva. Kerala Clay Tungurda Kishi Chayana, Bakshi Villa Adava Dani Villayana, Nell. Kerala Clay Tungurda Ubiogikin the Dani. Villa and the Parindum, Nellana. Kerala the Latum Kudel Nel Kishiche in the Gile Ed, Palakad. India Latum Kudel Kishiche in the Gari Filayana Nelly. Upon the Lavada Sadika, Nelly or Gari Filayana. Okay. India Latum Kudel Vistinatil Kishiche in the Villa and the Parnadum, Nellana. Okay. In the E slide, the points of L are the PSK Chochitla points. Nelly Pradana Mai Kishiche in the state, Adava Nelly Pradana Mai will pad the pick in the Samstana Mana either, West Bengal. Nel Kishiki Anyoji Maya Mandina Mana, Ekel Mana, Adava Alluvial Soil. Kalatil Samudra Nirpetari Nel Kishiche in the Stalamana Kutana, Idoribad, the repeated the Chochicho the Mana, Kalatil Samudra Nirpetari Nel Kishiche in the Stalamana Kutana. Log at the Adi my Sangar in and Nelvit the Vigas Pitcher Achimana, China. Andrikshat in the Ammonia Nerit Valichurkan the Sassimid, Nil. Near the Pokali Christiana, end on Pokali Christi Upualam Kairna Stalangal, China, Nil Christi Parindan in the Pokali Christi. Cella Samay the basic show the car and the Pokali Christi in the my bend the petit ladana. Nel Christi my bend the petit ladana, Pokali Christi. In the E slide, you can see the PSC. 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 Take in Dil and Ella and the Ripanada, Tamil Natal, Tanja Vurana. Karshagar de Sorgam and the Ripanada de Dana, Tanja Vurthaniana. Inni Uru Nellum Uru Minum Padadi, Nandelevil Vana Stalamana either. Kutanada, the PSC chose to Jodimana, Uru Nellum Uru Minum Padadi, Kutanada, Vandatla. Nellul Padan and Padi Piku and Kushiva Kup are a Bishop Padadi and either Ella Vurim Padaki. Niad the Chodim, degree level examined Chodichur Jodimana. Rice cultivation is mainly in which part of India? Western plains. That is either rice cultivation in India is the part of the main part of the Western plains. Okay. In the other two, this is the PSC. This is the PSC. Leda Mangeshkar Adi Mai Padi Malayana Chalchitra Mana Nil. Nell and the novel is the other and a P. Valsella. Nell and the novel is the P. Valsella. Nyartha Jodinoku, Kerl, the Tripadan and Elkushi Kalangal, Pesic Chodi Karan, the moon and no. Vidipur Mundagan Punja. Either Kiana, Vidipur Mundagan Punja. Vidipur Krishi Chena, the April Mudal May Masangal Variana, Vidipur Krishi Chena, the Onna Villa, Sharat Kala Villa in the Karepana de Dana, Vidipur Krishiana. Onna Villa, Sharat Kala Villa in the Karepana. Vidipakrishiana, Vidipakrishiana, the A the Mastilana, basic Joseph Tender, Kani Mastilana, Vidipakrishi, Koyanada. Okay. In the Ada, the Mundagan Krishiana, September, Mother October, Variana, Mundagan Krishi, another. She the Gala Villa and the Rapadan in the Mundagan Krishi, and then she the Gala Villa and the Rapadan, Mundagan Krishi, Kerala till eight to good and they will pass the pick in the Kala Mane, the Mundagan Krishi Kalam. Okay, in the other the Punja Krishiana, December, January, Masa Mudal, 
മാർച്ച് വരെയാണ് പുഞ്ച കൃഷി ചെയ്യുന്നത് വേനൽകാല കൃഷി രീതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു മൂന്നാം വിള ഗ്രീഷ്മകാല വിള എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് പുഞ്ച കൃഷിയാണ് മൂന്നാം വിള ഗ്രീഷ്മകാല വിള എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് പുഞ്ച കൃഷിയാണ് പുഞ്ച കൃഷിയുടെ കാലമാണ് ഇത് മേടമാസം അത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പുഞ്ച കൃഷിയുടെ കാലമാണ് മേടമാസം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നെൽകൃഷിയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും ബ്ലൈറ്റ് രോഗം ബ്രൗൺ ഹോപ്പറിൻ്റെ ശല്യം നേരിടുന്ന വിള ഏത് നെല്ലാണ് ബ്രൗൺ ഹോപ്പറിൻ്റെ ശല്യം നേരിടുന്ന വിള ബ്ലൈറ്റ് രോഗവും ബ്രൗൺ ഹോപ്പറും ഇത് രണ്ടും പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് സുഗന്ധ നെല്ലിനങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് വയനാട് എന്താണ് സുഗന്ധ നെല്ലിനങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വയനാട് ഇനി അടുത്ത നാല് പോയിന്റും പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വൈറ്റമിൻ എ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നെല്ലിനമാണിത് സുവർണ ഓക്കെ വൈറ്റമിൻ എ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നെല്ലിനമാണ് സുവർണ അടുത്തത് ഏഴോം അതൊരു നെല്ലിനമാണ് ഉപ്പുവെള്ളത്തെ അതിജീവിക്കാൻ പാകത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നെല്ലിനമാണിത് ഏഴോ ഉപ്പുവെള്ളത്തെ അതിജീവിക്കാൻ പാകത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നെല്ലിനമാണ് ഏഴോ മിറാക്കിൾ റൈസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഐ ആർ എട്ട് ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റൈസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നെല്ലിനമാണ് ഐ ആർ എട്ട് മിറാക്കിൾ റൈസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഐ ആർ എട്ട് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു നെല്ലിനമാണ് ഞവര ഓക്കെ ഔഷധ ഗുണമുള്ള നെല്ലിനമാണ് ഞവര പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നെല്ലിനമാണ് കൗങ്ങിൻ പൂത്തല പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നെല്ലിനമാണ് കൗങ്ങിൻ പൂത്തല ഇനി സ്വർണ സബ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു നെല്ലിനം തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് അതായത് എക്സിയാട്ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നെല്ല് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള താപനില എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് നെൽകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഊഷ്മാവ് എത്രയെന്ന് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ ഇരുപത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നദീ തടങ്ങളിലും തീര സമതലകളിലും കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ നെൽകൃഷി എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നദീ തടങ്ങളിലും തീരസമതലങ്ങളിലും ഇനി അടുത്തത് നെൽകൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെയാണ് നെൽകൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തത് അരിയുടെ ക്രോമസോം നമ്പർ എത്ര ഇരുപത്തിനാലാണ് അരിയുടെ ക്രോമസോം നമ്പർ ഓക്കെ ഇനി യു എന്നിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് വർഷം രണ്ടായിരത്തി നാലാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലാണ് യു എന്നിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് വർഷം ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ റൈസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മനിലയിലാണ് എവിടെയാണ് മനില ഫിലിപ്പൈൻസിലാണ് മനില ഉള്ളത് ഫിലിപ്പൈൻസിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ാണ് മനില ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ദേശീയ നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കട്ടക്കിലാണ് ഒഡീഷയിലെ കട്ടക്കിലാണ് ദേശീയ നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി കേരളത്തിലെ നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ മാങ്കൊമ്പ് കായംകുളം ഇത് രണ്ടും ആലപ്പുഴയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പട്ടാമ്പി വൈറ്റില പട്ടാമ്പി പാലക്കാട് വൈറ്റില എറണാകുളം ഇത് നാലും മാറി മാറി പി എസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാങ്കൊമ്പ് കായംകുളം പട്ടാമ്പി വൈറ്റില ഓക്കെ അങ്ങനെ നെല്ല് കഴിഞ്ഞു അടുത്തതാണ് ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ട്രിറ്റിക്കം ഈസ്റ്റിവം ഇത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഗോതമ്പിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ട്രിറ്റിക്കം ഈസ്റ്റിവം ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപാദനത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ള ഭക്ഷ്യവിളയാണേത് ഗോതമ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപാദനത്തിൽ രണ്ടാം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഭക്ഷ്യവിളയാണ് നെല്ല് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഭക്ഷ്യവിളയാണ് ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പ് ഏറ്റ
ഗോതമ്പ് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള താപനില ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് ചോദ്യം പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വോഡ്ക എന്ന മദ്യം ഏതിൽ നിന്നാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഗോതമ്പിൽ നിന്നാണ് വോഡ്ക എന്ന മദ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി വളർത്തിയ രണ്ട് ധാന്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് ഗോതമ്പ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി വളർത്തിയ രണ്ട് ധാന്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗോതമ്പ് ഇനി അടുത്തത് ഗോതമ്പ് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഇതും ഗൂഗിളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആറ് മുതൽ ഏഴ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഓക്കെ അടുത്തത് ഗോതമ്പിൻ്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഗോതമ്പിൻ്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അരിയുടെ ക്രോമസോം നമ്പർ ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇരുപത്തിനാല് തിരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ധാന്യമാണ് ട്രിറ്റിക്കേൽ ഇത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചു മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ധാന്യം ട്രിറ്റിക്കലാണ് ഗോതമ്പിൻ്റെയും മരകിൻ്റെയും സങ്കര ഇനമാണ് ഇത് ട്രിറ്റിക്കൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ചോളമാണ് ചോളത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പി എസ് സി ഒരു ചോദ്യം ഇതുവരെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ജന്മദേശം ചോളത്തിൻ്റെ ജന്മദേശമാണ് മെക്സിക്കോ ഓക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പോയിന്റ്സ് ആണ് അതുകൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം നീർവാർച്ചയുള്ള ഫലഭൂഷ്ടമായ മണ്ണാണ് ഗോ ചോളം കൃഷിക്ക് ആവശ്യം ഭക്ഷ്യവിളകളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് ചോളം കൃഷിക്കുള്ളത് എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ വേണം വർഷത്തിൽ എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ ചോളം കൃഷിക്ക് ആവശ്യമാണ് ഉഷ്ണകാലത്തും ശൈത്യകാലത്തുമാണ് ചോളം കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഏത് കാലത്താണ് ഉഷ്ണകാലത്തും ശൈത്യകാലത്തുമാണ് ചോളം കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് നാണ്യവിളകളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നാണ്യവിളകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം പരുത്തി ചണം കാപ്പി തേയില ഏലം കുരുമുളക് കരിമ്പ് തെങ്ങ് റബ്ബർ എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നാണ്യവിളകൾ ഇതിലെ നാല് വിളകളാണ് ഇത് പരുത്തിയും ചണവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് വിളകളാണ് ഓക്കെ ആദ്യം പരുത്തിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയൊരു പോയിന്റ് ആണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള താപനില എത്ര ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ വരെയാണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള താപനില ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന നാല് വിളയാണ് ഇത് പരുത്തി പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന നാല് വിളയാണ് പരുത്തി ഇനി അടുത്തത് എല്ലാ പോയിന്റ്സും പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പരുത്തിയാണ് പരുത്തി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് ഒന്നാണ് ഓക്കെ പരുത്തി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനമുള്ള മാണുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൃഷി അധിഷ്ഠിത വ്യവസ്ഥ വ്യവസായമാണേത് പരുത്തി പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ധരിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വസ്ത്രമാണേത് പരുത്തി ഓക്കെ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ധരിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വസ്ത്രമാണ് പരുത്തി അഥവാ കോട്ടൺ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വായിക്കാം പരുത്തി ഏത് കുടുംബത്തിൽ പെടുന്നു പരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ ഏത് ഫാമിലിയിലാണ് പെടുന്നതെന്ന് പി എസ് സിക്ക് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാൽവേഷ്യ ഫാമിലിയിലാണ് പരുത്തി പെടുന്നത് ഓക്കെ കരിമണ്ണും കറുത്ത മണ്ണ് കറുത്ത മണ്ണുമാണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് ആവശ്യം പരുത്തിയുടെ ജന്മദേശം ഇന്ത്യയാണ് ഓൾഡസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ വ്യവസായമാണ് ഇത് പരുത്തി കൃഷി വ്യവസായം അല്ലെ പരുത്തി വ്യവസായം ഓക്കെ പരുത്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് ലോകത്ത് ആദ്യമായി പരുത്തി കൃഷി ചെയ്തത് ആരാണ് സിന്ധു നദീ തട നിവാസികളാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി പരുത്തി കൃഷി ചെയ്തത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണത് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പരുത്തി തുണി മിൽ സ്ഥാപിതമായത് ഫോർട്ട് ഗ്ലാസ്റ്റർ കൽക്കട്ടയിലെ ഫോർട്ട് ഗ്ലാസ്റ്ററിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പരുത്തി തുണി മിൽ സ്ഥാപിതമായത് വർഷം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ പരുത്തി തുണിയുടെ വൻ തോതിൽ ഉൽപാദനം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാല് മുംബൈയിലാണ് അതും പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഷവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്
ഉയർന്ന താപനില നൂറ്റമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴയും ആവശ്യമാണ് ഇതിന് ചണം അല്ലെങ്കിൽ ചണക്കൃഷിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂട്ട് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമാണ് ഉയർന്ന താപനിലയും നൂറ്റമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വർഷത്തിൽ മഴയും വേണം നീർവാർച്ചയുള്ള എക്കൽ മണ്ണാണ് ചണക്കൃഷിക്ക് ആവശ്യം ഗോൾഡൻ ഫൈബർ അഥവാ സുവർണ നാര് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ചണം ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗോൾഡൻ ഫൈബർ അഥവാ സുവർണ നാര് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് ചണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതും പി എസ് സിക്ക് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചണമിൽ റിഷ്രയിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് ഇവിടെ റിഷ്ര ഓക്കെ ലാർജസ്റ്റ് ജ്യൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് ഏതാണ് ഇന്ത്യയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജ്യൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കൺട്രി ഓക്കെ ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ തീരത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന വ്യവസായമാണേത് ചണം ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ തീരത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന വ്യവസായമാണ് ചണം പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഡെൽറ്റ പ്രദേശമാണ് പ്രധാന ചണ ഉൽപാദന മേഖല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പോയിന്റ് ആണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഡെൽറ്റ പ്രദേശമാണ് പ്രധാന ചണ ഉൽപാദന മേഖല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നാണ്യവിളകളിലെ തേയിലയും കാപ്പിയും നോക്കാം പാനീയ വിളകളിൽ പെടുന്നതാണ് ഇത് തേയിലയും കാപ്പിയും ആദ്യം തേയില നോക്കാം ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ ആവശ്യമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനിലയും തേയില കൃഷിക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇതിന് മണ്ണ് ജൈവാംശമുള്ള ജലം വാർന്നു പോകുന്ന മണ്ണാണ് തേയില കൃഷിക്ക് ആവശ്യം തേയില സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ആസാമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തേയില സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആസാമാണ് തേയില ഉൽപാദനം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസാമിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം അതായത് തേയില ഉൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം രണ്ടാണ് തേയില ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ചൈനയ്ക്കാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടീ മ്യൂസിയം ഏത് മൂന്നാർ ടീ മ്യൂസിയമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടീ മ്യൂസിയം പച്ച സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ച സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് തേയില വാനിലയെയും പച്ച സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് തേയിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ഇത് ടാനിക് ആസിഡ് തേയിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ടാനിക് ആസിഡ് തേ കേരളത്തിൽ തേയില ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇടുക്കിയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആസാമിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ തേയില ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇടുക്കിയിലാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് കാപ്പിയാണ് ഉഷ്ണമേഖലാ തോട്ടവിളയാണേത് കാപ്പി മിതമായ താപനിലയും ഉയർന്ന വർഷതാപവും കാപ്പി കൃഷിക്ക് ആവശ്യമാണ് തവിട്ട് സ്വർണം ബ്രൗൺ സ്വർണം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് കാപ്പിയാണ് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് തവിട്ട് സ്വർണം അഥവാ ബ്രൗൺ സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാപ്പിയാണ് ജന്മദേശം എത്തിയോപ്പിയ ഇതും പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ജന്മദേശം എത്തിയോപ്പിയ കാപ്പി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കർണാടകയിലാണ് കാപ്പി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല വയനാടാണ് മഞ്ഞിന് ശത്രുവായി കാണപ്പെടുന്ന കാർഷിക വിള എന്ന് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതാണ് കാപ്പിയാണ് മഞ്ഞിന് ശത്രുവായി കാണപ്പെടുന്ന കാർഷിക വിള ഓക്കെ കാപ്പി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ചൂണ്ടലാണ് വയനാട്ടിലെ ചൂണ്ടലിലാണ് കാപ്പി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ് കാപ്പി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ചൂണ്ടൽ കോഫി ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പി എസ് സിക്ക് ബംഗളൂരു ആണ് കോഫി ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കാപ്പിയിലെ മൂന്ന് തരം വിത്തിനങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ അറബിക്ക റോബസ്റ്റ ലിബറിക്ക ഏതൊക്കെ അറബിക്ക റോബസ്റ്റ ലിബറിക്ക ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാപ്പിയുടെ വിത്തിനമാണേത് അറബിക്ക ഇന്ത്യയുടെ കാപ്പി ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണേത് കർണാടക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഏലം കുരുമുളക് കറുവാപ്പട്ട ജാതിക്ക ഗ്രാമ്പു എന്നിവയാണ് സു പ്രധാനപ്പെട്ട സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പോയിന്റ്സ് ആണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നീർവാർച്ചയുള്ള വനമണ്ണ് മണൽ മണ്ണ് ധാരാളം മഴ എന്നിവയ്ക്ക് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന
സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ രാജാവാണ് ഇത് കുരുമുളക് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ റാണി ഏലം സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ രാജകുമാരി വാനില ഇത് മൂന്നും മാറി മാറി പേസിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് സുഗന്ധ വിളകളുടെ രാജാവ് കുരുമുളക് റാണി ഏലം രാജകുമാരി വാനില സ്പൈസസ് ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് സുഗന്ധഭവൻ കേന്ദ്ര സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് മാരിക്കുന്ന് കോഴിക്കോടിലെ മാരിക്കുന്നാണ് കേന്ദ്ര സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഇവിടെ എഴുതാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ പി എസ് സിക്ക് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിലെ ഏക സ്പൈസസ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് പുറ്റടി ഇടുക്കിയിലെ പുറ്റടിയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏക സ്പൈസസ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചില സമയത്ത് പി എസ് സിക്ക് പുറ്റടി എന്ന് മാത്രമേ ഓപ്ഷൻസിൽ കാണുള്ളൂ ചില സമയത്ത് അത് ഇടുക്കി എന്നും കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് രണ്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം പുറ്റടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇടുക്കിയിലാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തത് ഏലമാണ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ റാണി അഥവാ രാജ്ഞിയാണ് ആര് ഏലം ഓക്കെ ഇത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ റാണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്ഞിയാണ് ഏലം പരുദീസയിലെ വിത്ത് സ്വർഗീയ ധാന്യം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഏലമാണ് ഇത് മൂന്ന് മാറി മാറി പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ജന്മദേശം ഇന്ത്യ ഏലത്തിൻ്റെ ജന്മദേശം ഇന്ത്യയാണ് ഏലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇടുക്കിയിലാണ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏലറ്റേറിയ കാർഡോമം എന്താണ് ഏലറ്റേറിയ കാർഡോമം ഓക്കെ അടുത്തത് ജാതിക്ക ജാതിക്കയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കൂ നട്ടുമെക്ക് ഇത് ഒന്നും പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോ ഏകലിംഗ സിസ്യത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇത് ജാതിക്ക ജാതിക്ക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളം കടുകൻ മാക്കേല് ജാതിക്കയുടെ ഒരു പ്രത്യേക വിത്തിനമാണ് ഇത് കടുകൻ മാക്കേല് ജാതിക്കയുടെ ഒരു വിത്തിനമാണ് ഒളിയോറസിൻ അതായത് ജാതിക്കയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന സുഗന്ധ വസ്തുവാണ് ഇത് ഒളിയോറസിൻ അതും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോ കേട്ടോ അടുത്തത് കുരുമുളകാണ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ രാജാവ് കറുത്ത പൊന്ന് കറുത്ത സ്വർണം യവന പ്രിയ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് കുരുമുളകാണ് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുരുമുളകാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുരുമുളക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് വയനാട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് തന്നെയാണ് കുരുമുളകിന് എരിവ് നൽകുന്ന വസ്തുവാണ് കാരിയോഫിലിൻ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് പന്നിയൂര് പന്നിയൂര് എവിടെയാന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കണ്ണൂരിലാണ് കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് കുരുമുളകിൻ്റെ വിത്തിനങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു വിത്തിനങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു വിത്തിനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ ഒരു വിത്തിനമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പന്നിയൂര് ഓക്കെ തെള്ളിച്ചേരിയും മലബാറും പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചോളൂ പന്നിയൂർ തെള്ളിച്ചേരി മലബാർ ഇത് മൂന്നും കുരുമുളകിൻ്റെ വിത്തിനങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കുരുമുളകിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ഇത് ദ്രുതവാട്ടം കുരുമുളകിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ദ്രുതവാട്ടം ഇതും പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് കറുവാപ്പട്ടയാണ് കറുവാപ്പട്ടയെ പറ്റിയിട്ട് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമേ പി എസ് സിക്ക് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ ചോദ്യമാണിത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന കറുവാത്തോട്ടമാണ് കണ്ണൂരിലെ അഞ്ചരക്കണ്ടി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന കറുവാത്തോട്ടം അഞ്ചരക്കണ്ടി ഓക്കെ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനമാണ് കറുവാപ്പട്ട അത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും എഴുതി വെച്ചോ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനമാണ് കറുവാപ്പട്ട ഓക്കെ അടുത്തത് വാനില വാനിലയെ പറ്റി പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ആണ് ഇത് മുഴുവൻ ഓക്കെ പച്ച സ്വർണം സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ രാജകുമാരി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് വാനിലയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളിലെ റാണി ഏലമാണ് പക്ഷെ രാജകുമാരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാനിലയാണ് തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി കുങ്കുമം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെടുപ്പുള്ള സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനമാണ് വാനില സ്വയം പരാഗണം സാധ്യമല്ലാത്ത സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനം പി എസ് സിക്ക് ഒരുപാട് തവ
ഇനി കേരളത്തിലെ കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് തിരുവല്ല മേനോൻ പാറ ഇത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിലെ തിരുവല്ലയും മേനോൻ പാറയുമാണ് കേരളത്തിലെ കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ പുഷ്പിച്ചാൽ വിളവ് കുറയുന്ന സസ്യം പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് പുഷ്പിച്ചാൽ വിളവ് കുറയുന്ന സസ്യമാണ് കരിമ്പ് ഇന്ത്യൻ കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലക്നൗ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഷുഗർ ടെക്നോളജി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാൺപൂർ ഇത് രണ്ടും പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഉഷ്ണമേഖല വിളയാണ് ഇത് കരിമ്പ് ചൂടും മഴയും ഉള്ള കാലാവസ്ഥയിലാണ് കരിമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കറുത്ത മണ്ണും എക്കൽ മണ്ണുമാണ് കരിമ്പ് കൃഷിക്ക് ആവശ്യം ഓക്കെ അടുത്തത് റബ്ബറാണ് റബ്ബറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ റബ്ബറിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഹെവിയ ബ്രസീലിയൻസിസ് എന്താണ് റബ്ബറിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഹെവിയ ബ്രസീലിയൻസിസ് ജന്മദേശം ബ്രസീലാണ് കരയുന്ന വൃക്ഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റബ്ബറാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് കോട്ടയം കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വാണിജ്യ വിളയാണ് ഇത് റബ്ബർ ഇത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രധാന വാണിജ്യ വിള ആദ്യമായി റബ്ബർ കൃഷി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി പരീക്ഷണാർത്ഥം റബ്ബർ കൃഷി തുടങ്ങിയത് താമരശ്ശേരിയിലാണ് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി പരീക്ഷണാർത്ഥം റബ്ബർ കൃഷി തുടങ്ങിയത് താമരശ്ശേരിയിൽ ഏത് മരത്തിൻ്റെ കരയാണ് ലാക്ടെക്സ് റബ്ബർ മരത്തിൻ്റെ കരയാണ് ലാക്ടെക്സ് കേരളത്തിൽ തെങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള കാർഷിക വിളയാണ് റബ്ബർ ഇതും പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിൽ തെങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള കാർഷിക വിള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബറാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ റബ്ബർ കൃഷിയുടെ പിതാവാണ് ആര് ജോൺ ജോസഫ് മർഫി അയർലാൻഡുകാരനായ ജോൺ ജോസഫ് മർഫിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ റബ്ബർ കൃഷിയുടെ പിതാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ ആലുവയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം റബ്ബർ കൃഷി ആരംഭിച്ചത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മുണ്ടക്കയത്തിന് ഏന്തയാറിന് സമീപം അദ്ദേഹം വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റബ്ബർ കൃഷി ആരംഭിച്ചു കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ റബ്ബർ അധിഷ്ഠിത വ്യവസായ സ്ഥാപനം എവിടെയാണ് നിലവിൽ വന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റബ്ബർ അധിഷ്ഠിത വ്യവസായ സ്ഥാപനം നിലവിൽ വന്നത് ഇത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് റബ്ബർ ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം റബ്ബർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് രണ്ടും കോട്ടയത്താണ് റബ്ബർ ബോർഡ് റബ്ബർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കോട്ടയത്താണ് കേരളത്തിൽ റബ്ബർ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വടക്ക് ഒരു വടക്കൻ ജില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എൽ ഡി സിക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അതിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ കൊടുത്തിരുന്നത് കണ്ണൂർ വയനാട് കോഴിക്കോട് കാസർഗോഡ് എന്നിവയായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരം വയനാടാണ് കേരളത്തിൽ റബ്ബർ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഒരു വടക്കൻ ജില്ലയാണ് വയനാട് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റബ്ബർ പാർക്ക് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റബ്ബർ പാർക്ക് നിലവിൽ വന്നത് ഐരാപുരം എറണാകുളത്തുള്ള ഐരാപുരം നൂറ്റമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് മുകളിൽ മഴയും ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടിയ താപനിലയും റബ്ബർ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കൃത്രിമ റബ്ബറാണ് നിയോപ്രീൻ ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കൃത്രിമ റബ്ബറാണ് നിയോപ്രീൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാർഷിക വിളയാണ് ഇത് റബ്ബർ ഇത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാർഷിക വിള ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായി റബ്ബർ വിത്തുകൾ കൊണ്ടുവന്നത് സർ വില്യം ഹെൻറി ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് സർ വില്യം ഹെൻറി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായി റബ്ബർ വിത്തുകൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ റബ്ബർ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഭൂവിഭാഗം ഇടനാട് റബ്ബർ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഭൂവിഭാഗമാണ് ഇടനാട് റ ഇടനാട്ടിൽ റബ്ബർ കൃഷി ചെയ്തു തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പാദത്തിലാണ് ഇടനാട്ടിൽ റബ്ബർ കൃഷി ചെയ്തു തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് റബ്ബറിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചതാണ് രണ്ടും പിങ്ക് രോഗവും ചീക്ക് രോഗവും എന്താണ് പിങ്ക് രോഗവും ചീക്ക് രോഗവുമാണ് റബ്ബറിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഓക്കെ അടുത്തത് തെങ്ങിനെ പറ്റി പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ആണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ആണ് കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയ നാമം നോക്കാം കോക്കോസ് ന്യൂസിഫറ തെങ്ങിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം കോക്കോസ് ന്യൂസിഫറ ജന്മദേശം മലേഷ്യ കൽപ്പവൃക്ഷം ആയിരം
സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കാർഷിക വിള എന്ന് പറയുന്നത് തെങ്ങാണ് അപ്പോൾ തെറ്റിക്കരുത് ഇത് രണ്ടും മാറി മാറി പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെങ്ങ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് കോഴിക്കോട് ഒരു ശരാശരി തെങ്ങ് ഒരു മാസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഓലയുടെ ശരാശരി എണ്ണം ഒന്നാണ് അത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ ശരാശരി ആയുസ് എത്രയാണ് അൻപത് വർഷം ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ ശരാശരി ആയുസ് അൻപത് വർഷമാണ് അതും പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെങ്ങ് കൃഷി കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച വിദേശികളാണ് ഡച്ചുകാർ ഡച്ചുകാരാണ് ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെങ്ങ് കൃഷി കേരളത്തിൽ പ്രദേശി പ്രചരിപ്പിച്ച വിദേശികൾ ഓക്കെ തെങ്ങ് നടേണ്ട ശരിയായ അകലം ഏഴര മീറ്റർ മുതൽ ഏഴര മീറ്റർ വരെയാണ് തെങ്ങ് നടേണ്ട ശരിയായ അകലം അപ്പം ഇത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെച്ചെന്നാലും തെങ്ങോലകൾ മഞ്ഞളിക്കുന്നതിന് കാരണം നൈട്രജൻ്റെ അഭാവമാണ് തെങ്ങോലകൾ മഞ്ഞളിക്കുന്നതിന് കാരണം ഓക്കെ ഈ തെങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് മൂന്നും പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മണ്ടരി കാറ്റുവീഴ്ച കൂമ്പുചെയൽ ഇതിൽ മണ്ടരി വൈറസ് ആണ് കാരണം അത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് കൂമ്പുചെയലിന് കാരണം ഫംഗസ് ആണ് അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് രോഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും തെങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നത് മണ്ടരി കാറ്റുവീഴ്ച കൂമ്പുചെയൽ ഇനി അടുത്തത് മണ്ടരിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം നോക്കാം എരിക്കോഫിസം ഗറിറോണിസ് ആണ് മണ്ടരിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോ ഓക്കെ അടുത്തത് നാളികേര മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കൊച്ചിയിലാണ് നാളികേര മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേര കർഷകന് നൽകുന്ന അവാർഡ് ഏത് കേര കേസരിയാണ് കേര കർഷകന് നൽകുന്ന അവാർഡ് ഇത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ നാളികേര വികസന ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൊച്ചി കേര ഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം തെങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കായംകുളത്താണ് അത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് കശുവണ്ടിയാണ് കശുവണ്ടിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഇതെല്ലാം പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയ നാമം നോക്കാം അനാകാർഡിയം ഓക്സിഡൻ്റാലെ എന്താണ് അനാകാർഡിയം ഓക്സിഡൻ്റാലെയാണ് കശുവണ്ടിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഇത് അടുത്ത പോയിന്റ്സ് നോക്കൂ വണ്ടർ നട്ട് വെളുത്ത സ്വർണം തരിശു ഭൂമിയിലെ സ്വർണം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് കശുവണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഗോവയിലെ പ്രശസ്ത പാനീയമായ ഫെന്നി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതിൽ നിന്നാണ് ഫെന്നി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കശുവണ്ടിയിൽ നിന്നാണ് ഗോവയിലെ പ്രശസ്ത പാനീയമായ ഫെന്നി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് എൻഡോസൾഫാൻ എന്ന കീടനാശിനി സാധാരണ ഏത് സസ്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് കശുമാവിലാണ് എൻഡോസൾഫാൻ എന്ന കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം എൻഡോസൾഫാൻ ദുരന്തം നടന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് കാസർഗോഡ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് അനാകാർഡിക് ആസിഡ് അനാകാർഡിക് ആസിഡ് പശുവണ്ടിയുടെ തോടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡാണ് ഇത് അനാകാർഡിക് ആസിഡ് അതും പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കറയില്ലാത്ത കശുമാവിനമാണ് ഇത് മൃദുല കറയില്ലാത്ത കശുമാവിനത്തിന് പറയുന്നതാണ് ഇത് മൃദുല ഓക്കെ പറങ്കി അണ്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിളയാണ് ഇത് കശുവണ്ടി പറങ്കി അണ്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിളയാണ് കശുവണ്ടി പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊണ്ടുവന്നതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയും പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് മധ്യ അമേരിക്കയിൽ മാരനോൺ ട്രീ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് കശുവണ്ടി അല്ല കശുമാവ് സോറി മധ്യ അമേരിക്കയിൽ മാരനോൺ ട്രീ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് കശുമാവ് കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ലയാണ് കൊല്ലം കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ രണ്ടും പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആനക്കയം മാടക്കത്തറ ആനക്കയം എവിടെയാണ് മലപ്പുറം മാടക്കത്തറ തൃശ്ശൂർ ഇനി അടുത്തത് കൗങ്ങാണ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അരീക്ക കറ്റേച്ചു എന്താണ് കൗങ്ങിൻ്റെ അടക്കയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം അരീക്ക കറ്റേച്ചു ബെറ്റൽ ട്രീ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണെന്ന് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കൗങ്ങാണ് ബെറ്റൽ ട്രീ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത രണ്ട് ചോദ്യം പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏത് സസ്യത്തിൽ നിന്നാണ് പാൻ മസാല ഗുഡ്ക എന്നിലെ പ്രധാന പ്രഥമമായ പാക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൗങ്ങിൽ നിന്നാണ് പാൻ മസാല ഗുഡ്ക എന്നിലെ പ്രധാന പ്രഥമമായ പാക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടയ്ക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പാലോടാണ് അടയ്ക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പാലോട് ഓക്കെ അടുത്തത് അടയ്ക്കയെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൗങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന
കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സിക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സിജിന്ത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീകാര്യത്തിലാണ് ഇനി കേരളത്തിലെ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത കിഴങ്ങ് വർഗം എൽ ജി എസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അതിൽ ഓപ്ഷൻസിലുണ്ടായിരുന്നത് നനക്കിഴങ്ങ് മധുരക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേന ഏതാണ് കേരളത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത കിഴങ്ങ് വർഗം ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഇനി അടുത്തത് വാഴയാണ് ഇതെല്ലാം പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാഴയെ പറ്റിയിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഔഷധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് വാഴയാണ് കായ്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വിത്തില്ലാത്ത സസ്യമാണ് വാഴ പ്രകൃതിയുടെ ടോണിക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാഴ വാഴയാണ് ഒരിക്കൽ മാത്രം ഫലം നൽകുന്ന സസ്യമാണ് വാഴ വവ്വാൽ വഴി പരാഗണം നടത്തുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് ഇത് വാഴ ഏത്ത വാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കണ്ണാറയിലാണ് തൃശ്ശൂരിലെ കണ്ണാറയിലാണ് ഏത്ത വാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇനി അടുത്ത വാഴയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂമ്പടപ്പ് രോഗവും ബഞ്ചി ടോപ്പ് ഓഫ് ബനാനയും ബഞ്ചി ടോപ്പ് ബനാനയ്ക്ക് കാരണം വൈറസാണ് കൂമ്പടപ്പ് രോഗവും ബഞ്ചി ടോപ്പും ഓക്കെ അടുത്തത് മഞ്ഞളാണ് മഞ്ഞളിനെ കുറിച്ച് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഗോൾഡൻ സ്പൈസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് മഞ്ഞളാണ് ഗോൾഡൻ സ്പൈസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഞ്ഞളാണ് മഞ്ഞളിന് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്ന രാസ വസ്തുവാണ് ഏത് കുർക്കുമീൻ മഞ്ഞളിന് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്നത് കുർക്കുമീനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉഴുമ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സുഗന്ധവ്യഞ്ജനമാണ് ഇത് മഞ്ഞൾ ഭൂകാണ്ഡത്തിൽ ആഹാരം ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു സുഗന്ധവ്യഞ്ജനമാണ് ഇത് മഞ്ഞൾ ഓക്കെ അടുത്തത് വിളകളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഈ റെഡ് കളർ ഫോണ്ടിലുള്ളത് എല്ലാം പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് പോകാം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിങ്ക് ഡിസീസ് ചീക്ക് രോഗം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് റബ്ബറിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് പിങ്കും പിങ്ക് ഡിസീസ് ചീക്ക് രോഗം കുറുനാമ്പ് രോഗം കൂമ്പടപ്പ് രോഗം ബഞ്ചി ടോപ്പ് ഓഫ് ബനാന ഒക്കെ ബാധിക്കുന്നത് വാഴയെയാണ് മൊസൈക്ക് ഡിസീസ് മൊസൈക്ക് ഡിസീസ് ബാധിക്കുന്നത് പൾസസിനെയാണ് പക്ഷേ മൊസൈക്ക് ഡിസീസ് പുകല പുകയില തക്കാളി മരച്ചീനിയൊക്കെ മൊസൈക്ക് ഡിസീസ് ബാധിക്കാറുണ്ട് ഗ്രീൻ എയർ ബാധിക്കുന്നത് ബജ്രയലാണ് ബജ്രയെയാണ് ഗ്രീൻ എയർ ബാധിക്കുന്നത് മണ്ടരി കാറ്റുവീഴ്ച കൂമ്പ് ചീൽ എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്നത് തെങ്ങിനാണ് ഓക്കെ മഹാളി രോഗം കവുങ്ങ് റെഡ് ലീഫ് ക്യാരറ്റ് വാട്ട രോഗം വഴുതന ബൗ ബ്രൗൺ റോട്ട് റിങ് റോട്ടൊക്കെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് യെല്ലോ റെസ്റ്റ് ബ്രൗൺ റെസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് റെസ്റ്റൊക്കെ ഗോതമ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടു കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു പാട്ട് അവസാനിച്ചു ഇനിയും കാർഷികം എടുക്കാനുണ്ട് കുറേ എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇനി അത് എടുത്ത് തീർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റും ചെയ്യണം ഈ ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ